Nina kusalimu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth ali hai na tumani ya kwamba umzima wa afya na neema ya Kristo iko nawe popote pale ulipo ni wakati mzuri tena ambao Bwana ametupea kibali cha kuja kuzungumza na watu wake na nina uhakika ya kwamba atakwenda kusema nasi kwa ajili ya malengo yake mwenyewe. Ah, leo ningetamani sana twende tuzungumze kwa habari ya madhaifu ya kanisa la sasa. Madhaifu ya kanisa la sasa. Na ninapotaja kanisa ama ninaposema kanisa sina maana ya hicho unachoita ukatholik ama sina maana ya hicho unachoita a uh, methodist ama sina maana ya hicho unachoita debu yoyote ambayo unashiriki ndani yake lakini ninaposema kanisa ninamaanisha moja kwa moja jamii la watu wa aminio madhaifu ya kanisa la sasa madhaifu ya makundi yanayomwamini Mungu yanayoishi sasa a nataka nikwambie kwamba Mungu wa mbinguni alipoamua kuwaleta watumishi wake duniani alitumaini na bado anatumaini kupitia watumishi hao waweze kutengeneza picha na kusudi ambalo yeye Mungu alikuwa akilikusudia tangu hapo awali na ndio maana kila itwapo leo Mungu anajaribu kuwatumia watu kaza wakaza tofauti kwa ajili ya kujaribu kulitimiza kusudi lake kwa ambao mnasema kwamba dunia inaisha karibuni mimi nataka niwaambie ya kwamba dunia bado ipo sana yani dunia kwisha ni mpaka uone wahubiri wa injili wameisha kwa sababu kikubwa tu bado kuna watu wanaohubiri injili ya kweli Mungu bado anaweza kujitolea utukufu kwa ajili ya wahubiri hao wawili ama watatu ama wanne ama elfu moja. Na utakapoona dunia nzima imebadilika hakuna tena anayehubiri injili basi. Ndio bana wakati wa Nuhu alisema watu wote wamejitafulia njia zao. Wote. Sodoma na Gomora walikuwa wote. Ninachotaka kukuambia hapa namaanisha nini? Namaanisha kwamba Mungu tumia watu na watu wanaokoka kupitia watu kwa nguvu ya Mungu iliyo ndani ya watu. Kwa hiyo wali madamu tupo ambao bado tunania ya dhati ya kuambia watu maneno ya Mungu na badiliko ambalo Kristo Yesu alilitaka kwa ajili ya maisha yetu. Dunia bado tunaishi. Dunia bado tunaishi na Uenda mmoja mmoja ndo anaponyoka nami nataka ujiandae kwa sababu ujui kesho yako inaweza ikaweje ila dunia hii kukunjwa nzima nzima kabisa kama Biblia ilivyosema kwamba Biblia na ni dunia itakunjwa kama karatasi hii bado haijawa ya kukunjwa kama karatasi maana bado tumo ambao tunajaribu kupiga sarakasi za hapa na pale ili watu waweze kuokolewa. Sasa nitataka nikuoneshe sifa nne ambazo walikuwa nazo kanisa la kwanza. Ninaposema kanisa la kwanza nina maana ya kanisa la baba zetu mitume. Kanisa la mitume, lakini pia hata kanisa la miaka ya nyuma ya themanini kushuka kulikuwaepo na kanisa ambalo kidogo lilikuwa na nizamu kwa vitu hivi ambavyo 
Yesu Kristo aliacha anavyelekeza. Na nitaonesha usasa ambao tuko nao leo kwenye makanisa yetu haya na athara ambayo usasa huo imetuweka ndani yake. Nataka nikwambie kwamba kabla hujaleta kanuni mpya hakikisha kanuni mpya ambayo utakayoileta iwe bora kuliko kanuni ya zamani vinginevyo kaa katika kanuni ya zamani uwezi ukaja kubadilisha mfumo wa kuabudu ukaingiza mfumo wa kidini kanisani na ukiamini kwamba ni maendeleo ili hali uone hatua ambazo zinatokana na maendeleo hayo na ni hapo ndipo kanisa la Mungu lilipofia Kanisa la Mungu linakufa kwa sababu kuna mifumo zaifu iliyoingizwa na wanaoitwa wanzilishi wa dini na doctrine za makanisa fulani imeingizwa mifumo fulani ambayo haiwasaidii watu kabisa kumsogelea Mungu lakini hiyo ndiyo ambayo inaaminiwa kwamba hiyo ndio mifumo ambayo ilitakiwa kuwepo Tuko na Biblia, Biblia ni, 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 ni map. Biblia ni, ni kiongozi, ni mwongozo ambao tuliachiwa ili mali ambapo tutakapokuwa na confusion ni basi twende kuangalia tuangalie wali waliishije hawa watu. Lakini cha ajabu ni kwamba kuna vitu Biblia inawekwa kando. Watu wanasema tukifuata Biblia hapa tutakuja kuvuruga watu wote. Lakini ndio njia ambayo waliotaka kutembea na Mungu walienda nayo. Uwezi ukataka kwenda na Mungu ili yali utaki kutii ambayo Mungu alie, ambayo Mungu alielekeza kwa Biblia. Ah. Jambo la kwanza kwa ajili ya kanisa la kwanza. Wali utafuta kwa hali na mali utakatifu. Narudia tena kanisa la kwanza. Wali utafuta utakatifu kwa hali na mali. Na kwa sababu hiyo walipambana sana wakajaribu kujiepusha na mazingira yote ambayo walikuwa wakiaonekana kabla ya wao kuamini na wakitaka, wakataka sana kuishi maisha ambayo hata kama walikuwa wachache lakini walikuwa ni wanadamu bora zaidi ya watu ambao walikuwa ni wengi wakichangamana na uchafu. Unajua ni jambo jepesi sana kuishi maisha ya hovyo, maisha ya dhambi na unajiita Mkristo ila unachangamana na makundi ya kipagani pagani. Ila bado unajiita Mkristo, ni, ni, ni jambo rahisi sana na unaona kwamba wewe ni, 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 ni mzuri sana. Ila ninataka nikwambie Ukristo kweli kweli unakutenga na mazingira yote ambayo yanaweza yakakuweka mbali na Mungu. Ninachotaka ufahamu wa kilini mwako ni kwamba maisha ambayo baba zetu waliaishi ni maisha ya kutafuta utakatifu kwa sababu walijua Mungu aliyewaita ni mtakatifu. Na hatuwezi tukawa watoto wa Mungu ili hali sisi ni wachafu. Ndio maana Kumwamini Mungu sio uko unakoita wewe katika ulimwengu wa roho. Kumwamini Mungu ni kukubaliana na yote ambayo Mungu amekuagiza kupitia watumishi wake. Kumwamini Mungu ni kukubaliana na maelekezo yote ya Mungu. Na hayo maelekezo ukiyashika ndio yanayokupelekea wewe kuwa mtakatifu. Kanisa la kwanza lilitafuta utakatifu. Kwa kila ambacho kimeandikwa katika Petro kwanza sura yake ya kwanza sura ya 15 mpaka 16 anasema Nanyi mtakuwa watakatifu kwa kuwa yeye aliyewahita ni mtakatifu. Kwa hiyo utakatifu ni kile kitendo cha mtu kujitambua baada ya kukosea na anatubu na kugeuka. Na ninaposema kutubu baada ya kukosea sina maana kwamba uendelee kukosea kosea eti kwa sababu utatubu tubu. Ah ah nina maana kwamba unaweza ukakosea mara moja kama mwanadamu lakini ujitambue baada ya kukosea. Hata watumishi tunakosea lakini kujitambua ndo kwa muhimu. Bwana Yesu asifiwe. Na ninaposema kujitambua sasa sijasema kwamba ndo ukosea kosea mara nyingi mara nyingi. Eti utajitambua mara nyingi mara nyingi. Ukizidisha Mungu anaweza akakuona kwamba unafanya maksudi na asije kabisa kakusamea. 
Kwa hiyo walitafuta utakatifu. Na waliyakikisha wanaishi mfumo ambao ulilinda utakatifu wao. Ndio kile kitendo na wakuta walikuwa pamoja kila wakati. Wao kwa wao. Sio wao na wapagani, wao kwa wao walikuwa eneo moja. Wakifanya nini? Wakielekezana. Jambo la pili. Kanisa la kwanza waliomba. Walikuwa moto katika maombi kama mwanzilishi mwenyewe, Yesu Kristo. Alivyokuwa moto kwenye maombi. Kama kanisa la kwanza liliomba, yale maombi yaliwapelekea kuwa na mahusiano ya karibu sana na Mungu. Baada ya kutafuta utakatifu walio, waliomba sana. Kwa kila ambacho kimeandikwa maombi ya mwenye dhambi ni chukizo. Kwa hiyo unatakiwa utafute kwanza utakatifu hata kabla hujaenda kwa Mungu. Na kama utakuwa ni mchafu kienda kwa Mungu basi maombi utakayo ya homba yawe ni maombi ya rehema. Yawe ni maombi ya kutaka Mungu akusamee. Yawe ni maombi ya kutaka msamaha toka Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kanisa hili la kwanza walikuwa wakiomba. Na ninaposema kuomba sio kuomba kwa dakika chache. Hapana, agano la kale kuna mali bibi inasema kwamba kuna watu wali waliomba robo siku. Robo siku ni masaa sita. Watu wanaomba robo siku, wakafundishana neno robo siku. Yaani siku nzima wanakaa mbele za Bwana. Hii imewapelekea sana neema ya Mungu iwe nyingi sana juu yao. Tofauti sana na makanisa ya sasa. Nitakuonesha huku makanisa ya sasa tumekufia wapi? Kanisa la kale walikuwa wakiomba maombi mengi, sio maombi ya vyumba vya maombi, maombi ya watu wote. Ibada ya Jumapili. Leo maombi yanakimbizwa hayapo tena kwenye ibada ya Jumapili. Ukikuta kanisa ambalo linaomba dakika 15 Jumapili kwa mfululizo basi jua hao ndo wako rooni. Kanisa lote limekauka. Kanisa mmeja mmeja manyimbo tu na matangazo. Hakuna maombi tena kanisani na bado tunatere na bado tunatarajia tufike kwenye baraka kubwa ya Mungu. Baba zetu waliomba. Baba zetu walifunga kwa kutafuta uso wa Mungu. Sisi hatutaki kuomba. Maombi tunayakimbiza kanisani. Watu wakijaribu kuomba sana wanapigiwa makofi kanisani. Makanisa mengi ya Marekani yako hivyo. Tunapata ripoti nyingi. Eti hapa sio mahali pa kuomba. Hapana kuomba sana. Biblia inasema nyumba yangu itakuwa nyumba ya sala. Leo nyenye mmeigeuza kuwa nyumba ya nyimbo. Angalau basi zingekuwa hata nyimbo zenyewe ambazo zimewabadilisha wanaoziimba. Ila wanaoziimba wenyewe nyimbo zenyewe zijawasaidia. Ila hao ndo ambao wanatupotezea muda makanisani humu. Mimi niseme nini? Baba zetu waliomba. Waliomba maombi. Nyimbo waliimba na hizo nyimbo zilikuwa nyimbo za kusifu na kuabudu kisha baadaye wanakwenda kwenye maombi. Sio nyimbo za kwaya. Sio kinyume na kwaya japokuwa mnasema kwamba ni maendeleo sipo kinyume nayo. Lakini basi angalau hata yani hata maombi basi yange, yangeendelea kuwepo kanisani. Vipindi vinakimbizwa. Lakini baba zetu waliomba kila siku. Hao waliomba. Ukisoma matendo ya mitume 12 Sura yake ya tano unakuta baada ya Petro kufungwa gerezani. Kanisa waliomba. Na kanisa walipohomba uwezo wa Mungu ulionekana mpaka malaika akaja akamfungua Petro katika lile gereza. Kwa nini atuko karibu na viumbe vya kiroho? Roho mtakatifu pamoja na malaika. Ni kwa sababu aina ya maombi tunayoomba ni maombi ya dakika moja na baba zetu walikaa siku nzima. Kwa ukisikia Yohana alitokiwa na malaika Patmos. Wosi zani tu kwamba Yohana walimpendelea. Yohana maisha yake yalikuwa ni maisha ya kuomba. Na viumbe vya kiroho vinapatikana huko, utavikuta sokoni. Utavikuta kwenye uchafu ambao tunauona leo makanisani hamna. Leo malaika kuonekana inakuwa ni kazi kubwa. 
Lakini wenyewe ni wafanyakazi wetu na walikuwa kionekana ovyo ovyo sana wakati za kale. Sasa hivi wamekimbia kwa sababu wataonekana kwa nani? Malaika ni viumbe vitakatifu toka Mungu. Kwa vinatakiwa vifike kwa watu watakatifu ndio maana baba zetu vili watokea katika maeneo mengi kwa sababu walijibidisha sana kumtafuta Mungu kwa njia ya maombi. Kanisa la leo limekuwa zaifu. Atutaki kuomba, atutaki kufunga. Na tunategemea maombi ya Jumamosi. Na maombi ya Jumamosi yenyewe yanayoitwa ya waombaji pia yamegeuzwa kuwa nyimbo nyimbo. Na bado tunategemea kuiona neema na baraka ya Mungu. Kwa mfumo huo mimi nawahakikishia Mungu ayuko mbele. Mungu atumuoni. Mungu atumpati. Mungu anapatikana kwa wale ambao wanaangaika. Ndio maana anasema wale wanitafutao kwa bidii au wataniona. Wale wanaotabika. Maombi ya dakika mbili ya kutaabishi. Ila dakika nyingi sana unasumbuka kwenye maombi. Mungu anaweza katokea. Aya ndio yalikuwa maisha ya kanisa la kwanza. Wali walitafuta utakatifu, waliomba. Jambo la tatu. Kanisa la kwanza walikuwa wakielimishana neno, walikuwa wakifundisha neno. Neno la Mungu. Ninaposema neno la Mungu sina maana ya, ya maandiko mengi hapana. Ninaposema neno la Mungu na maelekezo ya kutoka kwa Mungu ambayo hayana majuto kwa mwanadamu kwa sababu ameandika yeye ni Mungu anayetuwazia yaliyo mema. Kwa hiyo neno la Mungu ni maelekezo ya Mungu yasiyokuwa na majuto na kila siku walikuwa wakielekezana. Leo tumejaza maandiko. Ila neno aliko ndani yetu. Ni neno ndo ambalo linatufanya tusitende dhambi. Kwa maana Daudi amesema katika ile Daburi ya 119 ya kwamba neno lako liwe kwa wingi ndani yangu ili nisije nikakutenda dhambi. Zaburi 119 mstari wa tano Utanzia hapo na kuendelea. Anasema neno lako liwe kwa wingi ndani yangu ili nisije nikakutenda dhambi. Ukikosa neno la Mungu wewe ni rahisi sana kushawishiwa na shetani. Ndio maana shetani alipokuja kwa Yesu hakuweza kwa sababu Yesu alikuwa na neno ndani yake. Sijamaanisha kwamba shetani alijui neno, analijua vizuri. Lakini inatakiwa uwe na roho ya upambanuzi sasa. Ni kweli anaongea haya ila yametoka wapi? Ndio maana hata Diamond alipo aliposhikaga Biblia kwenye sijui siku gani kule. Mimi nilijua sawa ameshika ila limetoka wapi? Kwa sababu neno la Mungu pia linaangaliwa linatamkwa na nani na kuna nguvu gani nyuma yake. Hata shetani anajua maandiko ndio maana amesema imeandikwa ujitupe. Maana imeandikwa ataagiza malaika wake imeandikwa imeandikwa. Anajua imeandikwa, ya anajua maandiko. Andiko sio neno, bali andiko limebeba neno. Watu wengi mmejaza maandiko. Ndio maana wengi ni wabishi. Wazee wa imeandikwa. Watu wengi leo ni wabishi. Tunajaza vimaandiko vingi ambavyo hata hatuja yani hatujaviishi. Na tunadhani kwamba huo ndio ulokole. Ndio maana unakuta wanaoitwa walimu leo makanisani humu anakubebea kipepa kirefu mahali fulani. Akijaza maandiko mengi ya kujaribu kudhibitisha matope anayoyaongea. Neno la Mungu Biblia inasema kwamba ulituma neno lake uwaponya na uwatoa katika maangamizo yao kazi ya neno la Mungu ilikuwa ni kuwatoa watu katika mabaya ndio maana nimesema ni maelekezo sio kuwa na majuto mbeleni lakini sasa tunachofundishwa makanisani humu ni story tu sasa kanisa la kwanza hawakufundishana story walielekezana maelekezo ambao kila mtu alifurahia ambacho kilikuwa kinaelekezwa sio sasa Watu wata maswali awaruhusiwi. Sio sasa watu awaruhusiwi hata kuoji. Sema mwalimu hapa ni kama umekosea, sema shika hivyo hivyo. Aturuhusu maswali. Asema hapana. Hapana. Sasa mimi niseme ya kwamba kanisa la kwanza waliishi hivyo. Na ukaendelea kuwa hivyo. Soma kitabu cha matendo ya mitume kwa sababu ndicho ambacho kimebeba sura na picha ya kanisa la kwanza. Matendo ya mitume sura ya pili mstari wa 42 46 46 na 
Anasema kwamba wao siku zote walidumu pamoja wakiumega mkate lakini pia matendo tano msari wa ishirini na mbili amesema ya kwamba siku zote hawakuacha kufundishana ninaposema haya namaanisha kwamba sisi hata kama tukijiendekeza walioanza njia walitafuta pesa kama sisi walitabika kama sisi lakini kwa mfumo ambao tunaoishi sasa mimi na kuhakikishia hata Yesu akija mbinguni atuendi kwa sababu mfumo ambao aliuacha atuitekelezi kwa jambo la tatu kanisa la kwanza waliishi kwa kufundishana neno lake jambo la nne hawakuishia tu kufundishana na kungoja kwenda mbinguni baadaye walifanya kazi yani walikuwa ni watu ambao baada ya kulisikia lile neno baada ya wao kuliishi na kuona matokeo walitaka kuwatangazia wengine sio kama sisi ukiokoka hapo kanisa ni kwenu pamekuwa ni kituo cha kuongoja basi la kupeleka mbinguni. Kanisa la kwanza alikuishi hivyo. Nataka nikwambie hata kama utakuwa umeokoka lakini hutaki kufanya kazi ya kuwaleta wengine kwa Yesu ndio maana amewaambia enendeni mkawafanye viumbe vyote kuwa wanafunzi wangu. Mimi na kuhakikishia bado wokovu wako una shida sana. Na kwa kutekeleza majukumu ambayo Mungu aliwaachia hapo ndipo wengi walipopotezea maisha yao. Watu wengi wanaogopa kubiri injili kwa sababu injili ina athari. Nikawa najaribu kufuatilia historia ya, 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 ya wahubiri wa injili. Kuna mtu mmoja anaishi Indianapolis walimwarest miezi kama kadhaa imepita nyuma kwa sababu aliwaambia wa gay kwamba watakwenda jehanamu wakafanya protest na baadaye wakapigia polisi polisi ikaja kumwarest yule jamaa na maisha mengi ya mitume yalishia ya katika kulitangaza neno ambao ilikuwa ni hatua ya mwisho kabisa ya maisha yao walipitia mateso ila walibaki na msimamo walibaki na msimamo pamoja na mateso unajua injili au itangazi tu kwa sababu una kile kiu injili pia inaomba msimamo na uwezo ukawa na msimamo kwa Mungu kama hujaona wema wake ndio maana Mungu anatanguliza kukuwekea historia anatangulia kukutoa katika zambi zako ili angalao uwe na cha kumwambia shetani atakapokuja kukushawishi kwa namna yoyote kwa hiyo kanisa la kwanza waliposikiliza neno la Mungu walikwenda pia kuwasikilizisha wengine. Ndio maana katika waraka wa kwanza wa Yohana amesema kwamba kama yeye alivyotoa uhai wake kwa ajili yetu sisi nasi tutoe uhai wetu kwa ajili ya watu wengine. Kuna wapagani wanasemaga ah Yesu ashakufiaga hiyo sisi sisi hatutakiwi atuta, tena nasema wewe Yesu alikuwa ni kama mfano wa kuhigwa na mfano wa kuigwa tulitakiwa na sisi tuishi kama yeye. Ndio maana amesema kama walimfanyia yeye mti mbichi kwa namna walivyomfanyia sisi miti mikavu itakuwaje. Ndio maana amesema kama walilipenda neno lake watalipenda na neno letu. Sasa wewe unaokoka umekaa utaki kubiri injili na bado unajizani kwamba umeokoka. Hiyo bado ina shida. Mimi nataka nikwambie ya yote ambaye aliokolewa wokovu wa Biblia, wokovu wa kweli kwa sababu kuna wokovu wa dini na kuna wokovu wa Biblia. Wokovu wa Biblia unakupelekea kuwa na uzuni ya watu wengine ambao uliwaacha dhambini, ambapo itakupelekea utumie chochote ulicho nacho ili kubiri injili. Utumie chochote ulicho nacho. Kama ni uzuri wako unadhani kwamba ukienda live Facebook watakuja kukutizama wengi tumia uzuri wako. Kama ni makalio mengi unayo tumia makalio yako kubiri injili kila kiungo kwenye mwili wa mwanadamu kinaweza kikaubiri ndio maana mimi natumia mkono wangu kuhubiri injili nikikwambia Mungu aliniponya hapa hapa na pale hakika unajua kwa kweli jamaa aliponywa kwa hiyo tumia chochote ulicho nacho kuambia watu uzuri wa Mungu kwenye maisha ya watu ndio maana uweze ukasema kwamba sina cha kuongea utakuwa unauelewa sahihi kwa ajili ya injili idha umeaminishwa injili ni lazima kusomea lakini injili ni kile kilichokusaidia kimekusaidia kwa namna gani na umevuka vukaje hiyo ndio injili injili sio kila unachokwenda kusomea huko asilimia kubwa 
wanakuwa na kusomea uhuni ndio maana wakirudi huko wanakuja na kiburi wameharibika Bwana Yesu asifiwe Bwana Yesu asifiwe kwa hiyo uwezi ukasema tu umekaa umeokoka na utaki kuhubiri injili na unajizani kwamba unaenda mbinguni basi na hapa ilitakiwa wakae na misimamo kwa ajili ya kulinda ule uzuri wa Mungu ambaye walikuwa naye tofauti sana na sisi wa sasa kanisa la sasa tuna kitu ambacho tunaita maendeleo kuna maendeleo ambayo yapo kanisani ambapo unakuta wanasema cha kwanza kuna elimu nataka ni kuhakikishia awa awa kusomea awa kusomea walisoma ila hawakusomea ninaposema kusomea hawa wa sasa wanaenda kusomea biblia wakiwa na mtego wa kupata vyeti ili wawe na uwezo mzuri wa kubiri pasipo kushutumiwa huku wakijidai kwamba wana phd na, 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 na degree zingine ambazo wanazijua wao ndio maana ukiwasikia wana, wanapobiri watu ambao wametoka kusoma wame, wanaobiri viujinga vingi vingi tu wanaacha vitu ambavyo vinawauzi watu wanalazimika kubiri ambao waliyasomea unakuta kutoka Jerusalem kwenda Samaria ilikuwa ni mwendo wa hivi zilikuwa ni kilomita sasa mimi hizo kilomita ngapi zimenisaidia nini baada ya kujua hayo mimi vita nisaidia nini ah wakati Yesu alipokuwa akienda kum, kumfufua yule mtu sijua alitembea muda wa, wa, wa miaka kadhaa nasema mimi hayo hata nihusu nini Watu wanakufa na dhambi lakini ninyi mnakwenda kusomea namna gani ya kuongea. Ngoja nikwambie. Mtu afundishwe namna gani ya kuongea. Mtu anaongea kutokana na situation iliyopo. Ndio maana wengi mnakwenda huko kusomea, mnakuja mnabebeshwa, unafiki unaoitwa hekima. Kana kwamba usiongei kwa ukali, usiongee na sauti ya juu. Na wakuta wengi ambao wanatokea kusomea teolojia sauti zao zinaitwa za utaratibu lakini hazijawasaidia watu. Kuna maendeleo ndio maana nimekwambia tangu awali kabla hujaleta mfumo mpya kanisani hakikisha mfumo huo mpya uwe uwe na, na ubora zaidi ya mfumo wa zamani uliokuwepo Uwezi ukatuletea kitu cha hovyo na ukaondoa kitu bora na ukatuambia kwamba ni mfumo mpya System nyingi ambazo zinaitwa za kidini uendeshaji mwingi unaoitwa wa kidini ni umeondoa uendeshaji halisi wa Biblia ni kwa sababu wamechakachua Biblia hii. Biblia imesema kwamba ikiwa ni sisi au malaika katika Galatia sura ya kwanza mstari wa 24 akiwahubiri injili ya aina nyingine yoyote isipokuwa ambayo ilihubiriwa mtu huyo amelaaniwa. Mimi nataka niseme hivi Kanisani leo mmeingiza system mpya. Kusomea theolojia, mmeingiza system mpya za kwaya, lakini je, mnaendelea kuishi katika mfumo wa maisha ambao Biblia iliulenga? Nasemaga mara kadhaa na sitaacha kusema, kwaya imefukuza maombi kanisani. Kwa sababu unakuta kwaya moya, kwaya zenyewe zenyewe tu zinachukua zaidi ya dakika arobaini na kitu. 30 kwenda juu, saa masaa mawili. Muda gani wa kuomba? Makanisa tumepewa muda. Kwa sababu wengi wetu hatujanunua majengo na wengine hata walinunua. Lakini unakuta kanisani kuna muda wa masaa manne ibada ama masaa matano. Niambie kwaya imeimba masaa mawili. Kuna baki masaa matatu. Muhubiri tumpe dakika selasini Matangazo kwa sababu mnakuwa na matangazo marefu marefu ili kutaka ukamua pesa. Matangazo na yenyewe yanachukua madaika mengi. Ushuhuda na nyimbo muda mwingi. Kwa unakuta hakuna muda wa maombi. Kama kanisa lenu mnaombaga sana, zaidi ya dakika 40 kila siku comment hapo tuone. Kama utaniambia tu ni dakika mbili. Na ndio maana wengi kuomba mtaki. Ndio maana wakati wa maombi wengi waga mnatoka nje ama mnaamua kufinya hata simu wakati wa maombi. Kwa sababu hatujafundishwa kwenye mfumo huo. Lakini na kwa sababu Utakuwa umeongozwa na nini kama utaki kukaa kwa maombi? Kwa sababu tunaenda kuomba ili tupate kujua Mungu anatutaka tufanye nini. Sasa wewe ndio hautaki kuomba. Wewe unadhani unaongozwa na roho gani? Roho ya theolojia. Uta, utaki kuomba alafu bado unajiita muhubiri. Utaki kuomba alafu bado unajiita kiongozi wa, wa, wa dini mahali fulani. 
Unazani unaongozwa na nini? Ni roho gani? Roho ya teolojia ama roho ya shetani? Ndio maana watu wote wa Mungu walikasa na kwa maombi. Mtu wa hatari alitokea kwenye maombi, akutokea kwenye viwo. Ndio maana wewe si mama, wewe umesomea, somea. Kutana na mimi, tuongee, tuone nani atakuwa nani atakuwa ni bora katika ongea. Wewe utatafutisha maneno, ndio maana hata mnapokwenda kubiri, mnakuwa na vimakaratasi virefu. Kwa sababu hapo ndo ambapo mmepangiliwa muonge nini? Mimi nisemeni nini? Kazi ya neno la Mungu sio kuwafurahisha watu. Kazi ya neno la Mungu ilikuwa ni kutafuta kuwa na picha ya kanisa la kwanza ambapo kwanza kabisa ni utakatifu. Leo makanisani tuone. Other research my family sasa hivi ya watakao kwenda mbinguni kwa makanisa haya mnaokota wangapi? Mnaokota wangapi kwenda kwa baba mbinguni? Mimi ninachotaka makanisa tufahamu. Sisi sio wa kwanza kuokoka. Sisi sio wa kwanza kuokoka. Na wazungu sio wao ndo walianza kuokoka. Japokuwa walituletea injili kutoka England huko. Toka pande za England waleta injili sawa. Lakini wao sio wa kwanza kuokoka. Tumeona tuwasome watu wa zamani sana, sio wao wajana hawa. Tuwasome wa zamani sana. Uwezi tuka kalia mfumo eti kwa sababu kanisa yetu ndio inaruhusu hivi. Ili ali uoni watu wanapiga hatua gani? Amna mtu wa Mungu. Amna. Mimi nisema nini? Kwaya imefukuza maombi kanisani. Mimi nawahakikishia. Nawahakikishia ndio maana makanisa ambayo hayana kwaya yanajitahidi kuomba. Yanajitahidi kuomba. Ila makanisa ambayo yamejaza kwaya kwa hivi imbeni, hey, imbeni. kwa ya Jerusalem imbeni, kwa ya, 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 ya pale msalabani imbeni, kwa ya nini imbeni. Unakuta nyimbo zinachukua muda mwingi. Bado sifa na mabudu hapo hapo. Kwa nini wote tusio tu tuna sifu na kuabudu na tunaomba na tunafundishwa neno? Kwa nini? Kwa ya ni kweli niki, nikiburudisho na nikivutio kikubwa cha watu ila wa aina gani? Wa aina gani? Mnasema neema. Kwamba neema kwa neema. Wao wa kwanza waliohubiri neema yenyewe alisema tubuni katika Mathayo sura ya 4 mstari wa 17. Anasema wakati huo Yesu alianza kuhubiri akasema tubuni kwa kofu la Mungu umekaribia. Yesu alikuja kudili na dhambi. Wao unajikuta ni nani mpaka uache watu waishi na dhambi wanavyotaka kanisani? Wewe unajikuta ni nani? Yesu alitaka watu watubu. Ndio maana alipoponya wa aina yoyote alimwambia angalia umekuwa mzima, usitende dhambi tena. Yasije akakukuta mabaya zaidi. Kwa sababu aliamini dhambi ndo chambo ama ndo simako kubwa inayovuta dhambi, ama inayofuta matatizo kwenye maisha yetu. Nyewa kisasa Mnaamini kila ambacho kinatokea ni jaribu. Mwe mnajiuliza kwa nini? Kanisa limekuwa dhaifu. Na watu wanadhani kuokoka ni kule kuingia tu makanisani. Sio kila kanisa ni kanisa, mengine ni makaburi. Ndio watu kuta ndio watu kuta wenye dhambi wamejaa pale. Utakuwa mfu ni pale ambapo unatenda dhambi. Sio kila ambapo kuna msalaba ndio pana kanisa, hata makaburini pia kuna misalaba kama makanisa mengi ambayo unayaona yana misalaba lakini yamejaza wafu Mtumishi umejuaje dhambi ambazo wanazitenda ndio maana akupiti mwaka hujasikia kituko kanisani wamezini tena wamepana wame mimba tena walilewa tena wametengwa tena takatifu liko hivyo kanisa Afu upumbavu tulionao tunajifanya kwamba sisi tuna hekima zaidi ya Biblia Biblia iliwafukuza ama Biblia iliwahua watu ambao walikwenda kinyume na Mungu. Soma Anania na Safira wakati wa Petro. Walipokwenda kinyume na Mungu kiliwakuta nini? Bado mnasema tuko kwenye kipindi cha neema. Kipindi cha neema gani unakiita wewe? Kwa sababu neema ilianza baada ya Yesu kwenda. Kwa nini Anania asipati neema? Na maana ukiwa ni mchungaji Ishi na mtu miezi mwezi mmoja miezi miwili kanisani endelea kumshauri juu ya kubadilika yani ninaposema kubadilika na maanisha kubadilika mwili na roho 
Asipotaka kubadilika ajamanisha kwa koka Fukuza kanisani Kwa sababu walimadamu utatuza Mbegu moja mbaya kanisani Utaribu watu wengi Kupitia yu mbegu moja Narudia tena Zamani Yesu wakati Petro anakata kufuata maelekezo Alimuambia Usipo kubali wewe sio shirika nami Watu wengi walipo kwenda kinyume na mungu Mpaka guji Paulo alishauri Kwamba Mnye, mnye mondoeni yule mbaya alio miongoni mwenu Sasa Sisi leo tunajifanya kwamba tunayekima kuliko Biblia Biblia watu wa pagani ili wafukuza miongoni mwa watakatifu Watu ambao wakutaka kubadilika Kwa sababu Ukisha tunza mbegu moja mbaya Ndani ya mbegu nzuri Asilimia kubwa kuna watu wanakuwa pia wanaiga yule mtu mbaya Ndiyo mana Katika kusanyiko takatifu la watu wa mungu Apatakiwi kuwepo na changanya changanya Na manisha usafi wa mwili na roo Usafi wa nje na ndani Sio kile chabona na angalia moyo umeokoka rooni Wakovu ni kitu ambacho kiko mwilini na rooni Tuache maneno ya kujiendekeza Tuache maneno ya, kuji, ya, ya, ku, ya kujisapoti makosa yetu Kwa koka ni kuba, yani ni fulu badiliko Wakovu sio badiliko kipande ya pana Wakovu ni badiliko kabisa la moja kwa moja Ndo mana amesema katika kitabu cha wakorintho wa kwanza Wakorintho wa pili tafadhali Suraki atano msaru wa kumina saba Kwa mba basi mekua mtu, mtu wa kiwendani ya kristo Amekua ni kiumbe kipia Unaposema kipia ni kipia akina kasoro Afu nye bado mna, mna wakovu wa, wa, wa rohoni Wakovu ni badiliko Ndo mana nawambia Sio kila na kuenda kanisani ya mekoka Makanisa mengine ni makaburi Ndo mana usije ukajivunia kanisa kwa sababu ume, unaingia unashiriki Jivunie kwa sababu limekubadilisha kutoka atua moja kwenda atua nyingine Na umeamini kweli umebadilika Hii ni sauti ya mtu wali yae toka nyikani Anasema itengenezeni nyikani njaya buwana Ya nyosheni mapito yake Mungu wakupe neema Sija sema ma, sija soma andiko lolote Ila nime, nime anukuma andiko Unenda ukazibitisha mwenyewe kama utataka kuzibitisha Sauti ya mtu alia nyikani Itengenezeni nyikani njaya buwana Enyosheni mapito yake Amen